本日は伊豆グランパル公園さんに家族で遊びに来ました我が家は雨が多いのですが今回は天気も良く子供たちも大喜びですグランパル公園さんは入園料だけで無料で遊べる遊具が多数ありました私たちは今回平日に来ているので園内は混雑なく遊ぶことができました魅力的な有料の遊具も多数ありゆっくり遊ぶなら最初に割引があるチケットを購入するのをおすすめしますでは動画のメイン本日のお昼ご飯に入ります園内にある海賊レストラングランテーさんでお昼をいただきますお店は店内とテラス席がありテットも入れます写真撮影スポットもあり子供と恋人と海賊気分で食事と雰囲気を楽しんでみてはいかがですか車で来ているのでビールは我慢します家族でドリンクバーを頼みましたドリンクバーのコップが紙コップでちょっと斬新でした好きな飲み物やスープをいっぱいいただきました料理についてくるセットサラダシャキシャキですがドレッシング多めで味が濃い印象でした私はこちらブルーオーシャンカレーをいただきました真っ青のカレー食べるとカレーの味で少し辛いです子供にはきつい辛さだと思いますブルーカレーは少ししょっぱい感じで最後の方は少し喉が渇く印象でした宝箱山盛りポテト宝箱に入った演出私好きですポテトは塩味で美味しくいただき完食しましたどこに行ってもポテトは必ずいただきます妻はこちら剣の舞ガーリックシュリンプとライスサラダがついてきますエビは殻のまま丸ごと食べられますエビの上のガーリックソースが濃いめの味でご飯が進む味付けでした長男はこちら南国の太陽こちらのパスタは一口もらって食べましたが味の濃いカレーの後だからかボロネーゼのソースにコクが感じられず私はソースが物足りない印象を受けました次男はソテッチーコックのカレー戦ドリンクバー付きです見た目は可愛くエビフライにハンバーグもついていて子供にはちょうどいい感じでした飲み物もついてこの価格は安いと思います場所のご案内です車で行く方が多いと思うのですが最寄りに大きな目標物や駅がなく JR 伊東駅が一番近そうだったので電車での交通案内と一緒に乗せておきます私たちは車で神奈川から2時間かけて行きました途中海沿いを走り気持ちよくドライブ感覚で行けましたここからは少し細かく分かった範囲でお店の情報を発信していきます我が家の気になる項目をチェックしています訪問日から変わっている内容などあると思います参考程度にご覧くださいパーク内の飲食施設の割には価格帯はリーズナブルだと思いますぜひ寄ってみてはいかがですか我が家の評価を採点形式で採点します我が家の勝手な評価になるので参考程度にご覧ください価格の判断は店舗のサービスなど総合的に見て高いか安いかを採点しております今回私の家族で5品を注文しましたが味の濃い薄いが均等でなくばらつきが大きい印象が残りましたあとドリンクバーの紙コップもサイズが小さく正直使いにくいと感じましたイベント感のある店舗インパクトのある料理が多数あるのでこれからもぜひいろいろとよくしていただきたいです最後にメニューを見ていきますメニューや価格は時期によって変わりますので心配な方はお店にご相談してみてくださいグランテイさんのメニューは見ていて楽しいと思いませんか海賊をコンセプトに料理の種類も連想させてくれる構成となっていて選ぶのにも悩んでしまいます
パーク内でこの価格は決して高くはないと私は思います次回お伺いした時はデザートとトロピカルジュースにもチャレンジしたいと思いました公園内にはその他の飲食店も多数あり遊具もいっぱいありました家でゲームばかりではなく子供を走らせるにはとても良い環境で楽しかったです最後までご視聴いただき大変ありがとうございます皆さんのおすすめや気になるお店がありましたらコメントに書き込みいただくと幸いです今後の訪問先に検討させていただきます。